たしましたラーメンゼロですそれぞれがメインメニューばりに美味しいですはい<笑>
ーメン屋さんを始めたきっかけは何ですか始めたきっかけは、えー、と高知に本店がうちあるんですけどに食べに行った時にもう焼き飯とラーメンの味に惚れ込みまして、はい、<笑>ちょうまげの。<笑>でたまたまそこの本部の方とお話しする機会があって。夢なんかちょんまげの将来像的なものを聞いた時に、まあ、結構世界に行きたいっていう感じだったんですけど私もずっともうちっちゃい時から海外行きたい海外で仕事したいっていうのが夢があってであそこ会うなと思ったんですけどその中で私大阪に住んでて、まあ、大阪でも今はちょっとコロナでね海外行けないからちょっと日本で出店していくのに大阪。やらせせていただけませんかと<笑>でのれん分けっていう形でここで代表でやらせてもらってますねはいちょんまげラーメンの,、はい、の特徴って特徴そうですねうちえっとあの,のれんとかにも書かせてもらってるんですけど、えっと、ラーメン焼き飯屋台餃子っていうのを書かせてもらっててラーメンだけじゃなくて焼き飯とか餃子とかっていう売りが3つまあ他にも美味しい食べ物あるんですけどあるっていうのは強みかなとは思いますねそれぞれがメインメニューばりに美味しいですはい<笑>なんでちょんまげという店名なんですかそれこそ海外に向けてあの作った会社なので、はい、日本っぽい名前にそのうちのちょんまげグループの代表がしたかったみたいでいろいろ考えた中でちょんまげっていう名前になったっていう、はい、そうです,、ね、<笑>うですなんかラーメン屋さんを続けていて辛かったことはありますか辛かったことまあ経営っていうのが初めてなのでまずそれもすごい大変でしたしあとやっぱコロナが一番そうですね,ですね、はい、なかなか自分がこうやりたいこともできず、うんもあるしやっぱその海外に行こうっていうのもなかなか今難しい状況なので、はい、これからねもう収まって早くいろんなことしたいですけどす、ね、<笑>はい最後に一言お願いしますはいえっと大阪エリア、えー、任されてまだ1年経たずですけども、えっと、本店の勢いに負けないようにうちも頑張りますのでぜひ大阪天禄店ラーメンちょんまげお越しください頑張ります。<笑>